This holiday season, come and meet the mermaids, scuba center and over 5,000 aquatic creatures only at VGP Marine Kingdom, Chennai. Rendi liters sunland oil vangana, padinitu rubai madipula shakti masala manjal tool free. Holidays nale, adu namma GT Holidays tha. வாங்குறேன் பச்சையா சொல்லணும் வெக்கம் விட்டு சொல்ல போகணும்னா நான் வந்து என்னோட லவ்வ கூட விலை கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ உங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது உங்களை நடிக்க போகக்கூடாது வீக்ரேட்ல நடிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஒருத்தர் கூட சொல்லல ஸோ என்னை யாருமே அப்படி நடிக்காது நீ வீட்டில் உட்காரு நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் யாரும் சொன்னதில்லை யாராச்சும் விட்டுட்டு போகும்போது அழுது இருக்கேன் எல்லாரும் விட்டுட்டு போகும்போது அழுவேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணினா அது முடியாது மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் சமயம் அழுதுலாம் இருக்கேன் அப்புறம் அவங்களுக்கே ஃபோன் பண்ணுவேன் அப்புறம் வேற நம்பர்ல இருந்து பண்ணுவேன் அவங்களே சீன் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணுவேன் அண்ட் எந்த இடத்துலயுமே உங்க ஃபேமிலி உங்களுக்காக ப்ராப்பரா நின்னாங்களா எங்கேயுமே நிக்கல டில் டுடே இன்னைக்கு கூட என் தம்பி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது என் கூட வந்து உட்காருன்னா அவர் வரமாட்டார் சூசைடல் தாட்ஸ் என்னைக்காவது வந்திருக்காம வந்திருக்கு ஆனா ஒண்ணு கூட லவ் ஆல கிடையாது வேற என்ன ரீசன் என்னன்னா ஒரே ஒரு ரீசன் தான் எங்க அம்மா ஃபஸ்ட் எபிசோடில் ஷக்கிலா மம்மோட நம்ம நிறைய விஷயம் பேசணும் உங்கள் கரியர் லைஃப் பற்றி பர்சனல் லைஃப் பற்றி எல்லாமே பேசணும் அண்ட் இன்றைக்கி திரும்பவும் அவங்களுடைய லவ் லைஃப் பற்றி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக ஷக்கிலா மேம் வந்திருக்காங்க வாங்க பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் பேசும்போது ஒரு பதட்டமாக இருந்துச்சு மேம் இப்போ அந்த ஒரு கேஷுவல் கான்வர்சேஷன் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ஜாலி மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டு நான் நீங்கள் வந்துட்டு அதை நான் பதட்டமாக நான் இல்லை 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 நான் பதட்டமாக இருந்தேன் எந்த கொஸ்டின் கேட்கணும் கேட்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்துச்சு இப்போ ஓகே ஜாலியாக பேசலாம் நம்ம சக்கிலாம் மேம் தான் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடுச்சு ஏன்னா உங்களுடைய லவ் லைஃப் பற்றி வேறு பேச போகிறோமா ஸோ டைரக்டாகவே கொஸ்டின் போயிடுறேன் உங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் யார் மேம் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டை கேட்குறீங்களா மேம் இப்போ யார் இருக்காங்க உங்க பாய் ஃப்ரெண்டா இப்போ ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது என்ன மேம் சொல்றீங்க ஏன் கல்யாணம் ஆக கூடாதா உங்களோட கல்யாணம் ஆக போதா அவருக்கு தனியா ஆக போகுது அப்புறம் எப்படி மேம் உங்களோட பாய் ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும் கல்யாணம் ஆகாத வரைக்கும் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் தானே சி நான் வந்து லவ் பண்ணேன் அவரும் லவ் பண்ணாப்ல அதுக்கப்புறமா அவங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் அதனால் அவங்க பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் மோர் ஓவர் நான் முஸ்லீம் அவங்க ஹிந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வருது எனக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சிருந்தது ஒன்றா இருந்தோம் வென் பர்ஸ்னலாக இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுன்ற சுச்சுவேஷன் வரும்போது பண்ணிக்கோன்னு தான் சொல்லணும் என்னென்னா பிடிச்ச பிடிச்சவங்க பிடிச்சவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா அப்புறம் எதுக்கு நம்ம லவ் பண்ணோம் அந்த லவ் பண்ணுறவங்கள அவங்க ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதான் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு தெரியும் அவங்க ஃபேமிலிலையும் இது தான் அவங்க ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சதால் நான் சொன்னேன் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா அந்த மாதிரி எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேன்றது நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் பண்ணிக்கோங்க ரிவீல் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்களா அவங்க யாருன்ட்டு வேண்டாம் நான் நிறைய ஆக்சுவலி ரிவீல் பண்ணணும்னா என்னென்னா அவங்க ஃபேமஸ் ஆகிடுவாங்கம்மா எதுக்கு இதை நான் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப நாள் பண்ணாமல் இருந்தேன் எதுக்கு அவங்கள ஃபேமஸ் ஆக்கணும் அவங்களையும் பெரிய ஆள் ஆக்கணும் அதுல மட்டும் என்னன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது இல்ல ஓ இப்படியா இப்படியான்னு அதுதான் யோசிக்கிறேன் நான் இல்ல எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வரும் நினைக்கிறீங்க எல்லா இடத்துலயும் ப்ராப்ளம் வரும் அவங்க ஃபேமிலியில தெரிஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் வரும் ஃபியூச்சர் ஒய்ஃப்க்கு தெரிஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால எனக்கு <laughs> 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 பதினோரு வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சது பதினோரு வயசுலயே அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அப்பத்துல இருந்து எனக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பையன் சுரேஷ் ரெட்டின்னு 
அவனுக்கு ஒரு பதினாலு வயசு இருக்கும் எனக்கு ஒரு பதினோரு வயசு பத்து வயசு இருக்கும் டெய்லி வந்து அப்போ தான் மண்ணா ஸ்வீட்ஸ்ன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே டெய்லி பாதாம் பால் ஒரு சமோசா ஒரு லட்டு இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பான் இதில் எனக்கு அவனை பிடிச்சி போச்சு அவனுக்கும் என்ன பிடிச்சி போச்சு ஸோ அது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு லவ் அந்த ஒரு ப்ரப்போசல் அதெல்லாம் இருந்துச்சா இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் பிடிச்சிருந்துச்சு அது எப்படின்னா அது எப்படி சொல்லுதுன்னா எனக்கு அவனை பிடிக்கும் அவனுக்கு எனக்கு பிடி என்னை பிடிக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது லவ்வான்னு சொல்கிறதுக்கு தெரியல அந்த ஏஜில் அதுதான் லவ் ஆ ஆனால் அது லவ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி எப்படி தெரியும் அது தெரியலையே ஐ லவ் யூன்னு ஒரு வார்த்தையே தெரியாது அப்போ ஸோ அது அது ஒரு அது ஒரு ஸ்டேஜ் ஸோ லவ்வே நாங்கள் சொல்லிக்கல இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஐ லவ் யூ அப்படின்ற வார்த்தையை அப்போ எங்கே மேம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க முதல்ல என்னோட செகண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட்டை சொன்னேன் ஆனால் உங்களுடைய செகண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பிரபலம்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோமே மேம் அவ்வளோ தூரம் தெரிஞ்சிருக்கா என்னோடய செகண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம்னு ஆமாம் அவர் அப்போத்துலேருந்தே ப்ராப்ளம் இப்போவும் ப்ராப்ளம் இப்போவும் ஹீரோவாக நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர் என்னோட செகண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஓகே எதனால் மேம் பிரேக்கப் ஆச்சு அவரோட பிரேக்கப் கிடையாது இது எப்படின்னா அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க இன்னும் வெல் ஆஃப் ஃபேமிலி இல்லையா அவங்க அப்போத்துலேருந்தே அவங்கக்கிட்ட அப்போவே பிளே ஸ்டேஷன் ஒரு கேம் இருந்துச்சு அது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாப்ல ஸோ இதில் போட்டு எனக்கு தனியாக ஆட முடியல ரெசிடென்ட் ஈவல்னு ஒரு 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 கேம் பேய் பேய் அது அது பக்கத்தில் வந்து நம்மளை அடிக்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது ஸோ நான் எப்பவுமே நீ வா நீ வந்து நம்ம இது விளையாடலாம் கூட துணைக்கு வச்சுட்டு விளையாடணும்னு இது எல்லாமே விளையாடும் போது நான் இப்போ என்ன வயசு மேம் அதுதான் இந்த இது லெவன்னா அது ஒரு ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ நாங்கள் வந்து கேம் விளையாடுவோம் ரெண்டு பேரும் ஆனால் சிஸ்டம் எனவும் அவன்து தான் விளையாடுவோம் திடீர்னு ஒரு நாள் அவன் அந்த விளையாட்டில் என்ன சொன்னான்னா நீ இந்த பக்கம் போ இந்த பக்கம் போ உன்னை அடிக்க வரேன் நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா அது எனக்கு என்ன டச் ஆகிடுச்சோ ஸ்வீட் என்னை வந்து கேமில் கூட அடிக்க வேணான்னு நினைக்கிறானே ஏ ஐ லவ் யூன்னு ஐ லவ் யூ டூன்னா சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு வெளில போயிட்டான் அவ்வளோதான் இது தான் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது ஸோ இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி இது இதுவும் போச்சு ஒரு நான் எனக்கு இருபத்தி ஒரு வயசு இருக்கிற எங்கள் அப்பா இறந்து தான் ரொம்ப என்ன சொல்கிற அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் அப்பாவுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு பட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆனது வந்து அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்னா எங்கள் அப்பா டெத்து அந்த ஜனாசா எடுக்கும்போது நான் என்னை பார்த்தான் அவன் நான் அவன் கண்ணை பார்த்தேன் எனக்கு நான் அழுதேன் அவன் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு போனான் ஸோ எனக்கு அங்கே எங்கேயோ கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக லவ் ஆச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ப படங்கள் கம்மிட் ஆக ஆரம்பித்தாப்புல நானும் வந்து இந்த பக்கம் பிஸி ஆக ஆரம்பித்தேன் அண்ட் தென் பி அண்டர்ஸ்டூட் லைக் இப்போ இல்லை பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சர் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி தான் பேசிக்கிட்டோம் நாங்கள் சண்டை போடல எதுவுமே நடக்கலை ப்ராப்பர் ரீசன் எதுவும் கிடையாது கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அவன் அவனதில் பிஸி ஆகிட்டான் நான் என்னோடதில் பிஸி ஆகிட்டேன் அது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறமா என்ன சூப்பர் ஸ்டார்னு கூப்பிடுவான் மலை இன்னும் மலையாளம் சூப்பர் ஸ்டார்னு கூப்பிடுவாப்ல ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இவ்யார் என்ன சொல்கிறது கேர்ள் பெஸ்டி பாய் பெஸ்டி மாதிரி நாங்கள் இப்போ என்ன வேணால் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸே இல்லாத இல்லாமல் என்ன வேணால் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ என்னைக்காவச்சும் நீங்கள் லவ் லைஃப்பில் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னு எல்லா எல்லா லவ் லைஃப்லையும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறேன் எல்லாத்துலேயுமே Except for the first one. First one, reason the one is that he is a drug addict. He is a doctor in the hospital. He is a doctor in the hospital. But he is a doctor in the hospital. He is a doctor in the hospital. Why are we a doctor in the hospital? What is the reason? He is a doctor in the hospital. ஒரு வேலை பேசியிருந்துருக்கணுமோ பிரிஞ்சிருக்கக்கூடாதோ கண்டினியூ பண்ணியிருந்துருக்கணுமோன்னு ஒரு டவுட் இருந்தது அண்டு மற்றபடி என்னென்னா சில விஷயங்கள் எல்லாம் அவன் கொஞ்சம் ஓவர் ப்ரொசஸிவ் அண்ட் ஆல் மை பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அதுதான் அது இல்லைன்னா அப்புறம் நீ பாய் ஃப்ரெண்டே கிடையாது ஓவர் ப்ரொசஸிவாக என்னை அடிக்கிறது என்னை அப்யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஐ மீன் டோட்டலாக ஆல் மை பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இங்கேயும் யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது அது அது மாதிரி அதை பேம்பர் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆமாம் அது ரொம்ப இருந்துச்சு வித் எவ்ரிபடி
ஸோ எனக்கு வர்ற சான்சஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் என் ஃபேமிலிக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்னை யாருமே அப்படி நடிக்காது நீ வீட்டில் உட்காரு நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் யாரும் சொன்னதில்லை ஓகே இல்லை நடிக்காது அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது பட் ஏன் இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணுறீங்க வேற அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணும்போது தானே நான் உன்னை பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த அதை கேட்க உனக்கு ரைட்ஸே கிடையாது நீ ஏன் என் படம் பார்த்துட்டு என்ன லவ் பண்ண வந்தானப்பா அப்புறம் எப்படி நீ வந்து அது பண்ணாதன்னு சொல்லுவேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை லவ் தாமம் இருந்திருக்கு நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா சொல்லுங்க நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன் பேர் சொல்லுமா பேர்லாம் வேண்டு உங்க இஷ்டம் மேம் நீங்க பேர் சொல்லணும்னா சொல்லலாம் தாராளமா இல்ல ஐயோயோ நிறைய வருமே பரவாயில்ல மேம் நான் ஒரு நாள் பண்ணாலும் லவ் லவ் தான் பரவாயில்ல மேம் அப்படி பார்த்தா ஒரு இருபதுக்கு மேல போகுமா நாங்க நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் மேம் கம்மியா இருக்கு உனக்கு என்ன உனக்கு தான் உனக்கு என்ன தெரியும் நான் பண்ணல நீங்க ஒரு நாள் லவ் பண்ணாலும் லவ் தானே அதனால அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஆர்பிஜி ராஜேஷன் இப்போ கத்தார்ல இருக்கான் அவனா ஒரு இந்த என்னது வசீகரா என் நெஞ்சு நிக்க அந்த டைம்ல வந்து அவர் ஒரு மூணு மாசம் லவ் அவர் ஆர்பிஜி வேலை செஞ்சிருந்தார் அதனால அவர் ஆர்பிஜி ராஜேஷ் வெரி சாஃப்ட் பர்சன் ஒரு மாதிரி ரொமான்டிக்கா இருப்பாப்ல அண்ட் அவன் எப்பவுமே பிஸி ஸோ என்னோட ஸ்பாட்டு கூட வரமாட்டாப்ல ஸோ வி மீட்டப் எங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டு வீடு ஆக்சுவலி அது நான் தான் பே பண்ண அந்த வீட்டுக்கு என் ஃப்ரெண்டு வந்து அங்கே கொடுத்துன்னு வரதாங்க பட் நாங்கள் எல்லாமே அங்கே தான் மீட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அதே வீட்டில் ஒரு நாலஞ்சு பாய் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறமா பாதாம் ஜூலியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பாதாம் ஜூலியஸ் அப்படின்னு இந்த பேர் வித்தியாசமாக தான் இருக்குல்ல அதுக்கு தான் யார் யாருன்னு நினச்சேன் நான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் படிக்கும் போதுன்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கும் சூரியக்கும் எங்கள் வீட்டு வாசலில் சண்டே நடந்தது செம்ம பெரிய சண்டே ஆயிடுச்சு இவன் என்னோட என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் எனக்கு தெரியாது என்ன அவன் கேட்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் எனக்கு ஒரு லவர் இருக்காப்பிள்ளான்னு அப்படி யாருனா நல்லபடியாக தான் கேட்டுக்கிட்டான் ஆனால் அவன் இங்கே வந்து இவனை எப்படி பார்த்தான் இவனுக்கு நினப்ப எப்படி அடிச்சுக்கிட்டானுங்க அப்புறம் என்னை ஒரு அண்ணா கூப்பிட்டாங்க உஸ்மான் அண்ணான்னு இறங்கி வா இறங்கி வான்னு சொன்னாங்க வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லை ரெண்டு பேரும் சட்டையை பிடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ ஏண்டா சூரிய சட்டை விடுறா வந்து பாதம் விடுறா அவன் சட்டையான் கே அவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்கிறேன் அந்த உஸ்மான் நான் கேட்குறேன் ஏய் ரெண்டு பேரில் யார் லவ் பண்ணுறா என்ன நான் சொன்னேன் ஸ்கூலில் பாதம் தான் இங்கே வந்து வீட்டில் வந்து சூரிய தான் அப்படின்னு அந்த அண்ணா சொன்னால் அவன் செருப்பால் அடிச்சிருவேன் டே இவளுக்கு லவ்னாலே ஒருத்தரை பண்ணணும்னு கூட தெரியல இவ்வளோ என்னடா நீங்கள் லவ் பண்ணுறீங்க போங்கட மரியாதையான ஸோ இது நடந்து அதுக்கப்புறமா எங்களோட ஸ்கூலில் வந்து அவன் டுட்டோல் காலேஜில் படித்தான் எங்கள் ஸ்கூல்லையே அப்படியே அந்த 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 கால் டுட்டோல் காலேஜ் இருக்கிற கிளாஸ் எடுத்து அந்த எண்டுக்கு போட்டாங்க இதெல்லாம் என்னால் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த லவ்வில் யார் மேம் மோஸ்ட்லி அதிகமாக ப்ரப்போஸ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அவங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படி கிடையாது எனக்கு தெரியல உண்மையிலே இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது யார் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ண ஒரு லவ்வாக இருந்தால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ரெண்டாக இருந்தால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம இது எத்தனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இப்போ பாதம்ன்ற பையன் வந்து என்னோட சைக்கிள் சீட்டில் வந்து பாதாம்னு எழுதி எழுதி வைப்பான் இது இது ப்ரப்போசல்னு எடுத்துக்கிறதா தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி நமக்கு கரெக்டாக ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ஒரு ஒரு ஏஜ் அப்போ ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் அது நீ ஒரு வாட்டி ஐ லவ் யூ சொல்லிட்டு தான் ஃபோனை வைக்கணும் நீ வைக்கவே கூடாது நானும் வைக்க மாட்டேன் யார் ரொம்ப நேரம் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நடந்த மாதிரி தான் எனக்கும் நடக்குது ஓகே பட் இவ்வளோ லவ் பண்ணிட்டு என்னைக்காச்சும் பிரேக்காக இருக்கீங்களா யாராச்சும் விட்டுட்டு போகும்போது அழுதுருக்கு எல்லாரும் விட்டுட்டு போகும்போது அழுவேன் ஓகே எல்லாரில் முக்கால்வாசி நான் தான் துரத்திருப்பேன் ஆனாலும் அழுவேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாமோ ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணினா அது முடியாது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆக முடியாது ஏன்னா எங்கே சுற்றினாலும் ஃபேமிலி இஷ்யூக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ அது நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் வந்து எல்லா வாட்டியும் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் சமையல் அழுதுலாம் இருக்கேன் அப்புறம் அவங்களுக்கே ஃபோன் பண்ணுவேன் அப்புறம் வேறு நம்பர்லேருந்து பண்ணுவேன் அவங்களே சீன் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணுவேன் சூசைடல் தாட்ஸ் என்றைக்காவது வந்திருக்கா மேம் வந்திருக்கு ஆனால் ஒன்று கூட லவ் ஆல கிடையாது உண்மை சொல்லணும்னா அதுதான் வேறு என்ன ரீசன் மேம் என்னென்னா ஒரே ஒரு ரீசன் தான் எங்கள் அம்மா நான் வந்து
அது எனக்கு ரெண்டு நிறைய வாட்டி காதில் கேட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் இந்த கையை கிழிச்சிக்கிறது தூக்கமா இருக்கா இருக்கு பயமா <laughs> லாஸ்ட்டாக கிழிச்சிட்டது என் தம்பிக்காக அதுதான் லாஸ்ட்டு அது ஒரு பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு என்னோடய பர்த்டே அன்றைக்கி அவனை பற்றி அவனை பற்றி அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட திட்டிட்டேன் நான் அதை வந்து அவங்க ஒய்ஃப் போட்டு கொடுத்துச்சு உன் அக்கா இப்படிலாம் பேசுனாங்கன்னு இவன் ரெண்டு நாள் தான் எனக்கு ஃபோனில் பேசினான் மூணாவது நாள் என் பர்த்டேக்கு வரேன்னா நான் சொன்னேன் வா ஆனால் நீ இதை பற்றி எதுவும் பேசாத என்னை அப்செட் பண்ணாதேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அதே தான் பேசிகிட்டு இருந்தான் நம்ம கிச்சன் உள்ளே வந்து அப்போ தான் பிரியாணிலாம் வந்தது அது அண்டாலாம் வந்தது போயிட்டு எனக்கு தெரியாது எப்போவுமே மொக்க கத்தியாது அதை தான் சாணம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு கரெக்டாக அதை எடுத்து கிழிச்ச உடனே பிழந்துக்குச்சு ஃபுல்லாக டபராக ஃபுல்லாக ரத்தம் அப்போ தான் திருப்பி ஹாஸ்பிட்டல் போய் சூச்சர்ஸ் போட்டு அன்னிலேருந்து இது வரைக்கும் இனிமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு விட்டேன் இது வரைக்கும் பண்ணலை இல்லை இல்லை இனிமேல் பண்ணவும் மாட்டேன் அது அந்த மைண்ட் செட் வந்துருச்சு ஏன்னா அப்போ கூட அவன் பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணலை யாருக்காக பண்ணுறோமோ அவங்க முன்னாடியே பண்ணும்போது கூட சொந்த ரத்தம் நீ நீ வந்து ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு என்ன நடிப்ப நடி நடிக்கவாத செஞ்சு என்னை வந்து ஏமாத்தலாம் சொந்த ரத்தம் நீயே ஃபீல் பண்ணாததப்போ யாருக்காக இனிமேல் நான் அறுத்துக்கணும் அறுத்துட்டு புண்ணாய் ஸ்டூச்சர்ஸ் ஆகி அதை நான் இதே இந்த அவஸ்தைப்படணும் ஓகே ஏன்னா நிறைய பேர் லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இதனால தான் நான் கிழிச்சுக்கிட்டேன் அதுதான் அந்த மாதிரி எனக்கு நடந்ததில்லம்மா எனக்கு அது மாதிரி நடந்தது இல்லை ஏன்னா நமக்கு தான் அந்த ஃபெயில் ஆக போகிற லவ்னு தெரியுமே அதுக்கு எதுக்கு நம்ம சும்மா கிழிச்சிக்கிட்டு ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க ஓகே டைம் பாஸுக்காக லவ் பண்ணுறாங்க போல் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும் இல்லை எல்லோரும் மனசுலேயும் அந்த மாதிரி உங்கள் கிட்ட யாராச்சும் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை நான் டைம் பாஸ்க்கெலாம் லவ் பண்ண மாட்டேன் நான் என்னோடய லவ் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் கல்யாணம் தான் அல்டிமேட் ஐடியாவாக இருக்கும் அது நடுவில் ஏதாவது ஒரு நாய் இப்படி கெட்டு போயிடும் எனக்கு <laughs> 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 நான் தாங்குவேனா அப்போ அதே தான் இன்னொரு பொண்ணோட நிலமை ஸோ எனக்கு அப்படி பர்சனலாக ஸோ எனக்கு வந்து என் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸே இருந்தால் கூட தே ஷுட் பி அன்மேரிட் ஒரு ப்ராப்பரான சிங்கிள் விமன் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பரான சிங்கிள் மேன் தான் உங்களுக்கு ஆமாம் மேன் தான் அது வந்து சி ஒரு ஜஸ்ட் அ ஷோல்டர் டு க்ரை அ ஃப்ரெண்ட் அ பெஸ்டி அ பாய் பெஸ்டி எப்படி இருந்தால் கூட எனக்கு ஓகே ஆனால் கல்யாணம் ஆனவங்கள வந்து ஐ டோ ஐ எம் ஐ எம் நாட் இன் டு இட் ஓகே ஸோ கல்யாணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன மேம் நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி இல்லை எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நடக்கணும் எனக்கும் நடந்திருக்கணும் எனக்கும் நடந்திருக்க நடக்கணும்னு எனக்கும் ஆசை இருந்தது பட் இட் டென் ஹேப்பன் அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தையாவது வந்து நிறைய வந்திருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆமாம் நிறைய வந்திருக்கு பட் அது எங்கேயோ ஒரு எனக்கு எனக்கே நான் நினைக்கிறேன் எனக்கே வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி அது ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் கல்யாணம் ஆகிட்டால் நம்ம அவங்களுக்கு அடிமையாயிடுவோம் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம இருக்க முடியாது இஷ்டத்துக்கு ஒன்றும் கிடையாது நான் நினச்சா சமைப்பேன் இல்லைன்னா இல்லை ஆனால் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள நம்ம சமைச்சு போடணும் அவங்க ட்ரெஸ் துவைக்கணும் அவங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் மை லீக் பிகாஸ் நான் அதான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு வயசுலேருந்து சம்பாதிச்சா ஒரு திமிர் ஒன்று இருக்கும் நம்ம வேலைங்க மற்றவங்க செஞ்சு செஞ்சு ஸோ எனக்கு அப்படி பழகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் நான் வந்து இன்னொருத்தருக்கு நான் வேலை செய்யணுன்னா என்னால் அது முடியுமான்னு கேட்டால் ஃபுல் வித் ஃபுல் மனசால் ஒரு அரகன்சியோட தான் சொல்கிறேன் என்னால் முடியாது அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் இல்லைனாலும் குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு தோணும்ல மேம் ஆமாம் தோணி இருக்கா உங்களுக்கு ஆ தோணி இருக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா ஏதாவது ஆமாம் கல்யாணம் இல்லைன்னா குழந்தை பெற்று நல்ல கேள்வி இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கரை நான் பார்த்ததே இல்லை கல்யாணம் இல்லைனாலும் குழந்தை பெற்று இல்லை மேம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை உங்களுக்கு இருந்திருக்கு பட் நீங்கள் வந்து அதை தட்டி கழிச்சிட்டீங்க பட் குழந்தை அப்படின்னு வரும்போது தோணும்ல மேம் தோணி இருக்கு தோணி இருக்கு பட் எனக்கு நான் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு சின்ன தலைவலினாலும் 
நான் வந்து கீட்ட நோவு மாத்திர கேள்விப்பட்டிருக்கியா கீட்ட நோவ் நீ கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டேன் அது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பெயின் வரும் இல்லையா அந்த சாப்பிட்ற மாத்திர ஸோ ஒரு தலைவலிக்கு நான் கீட்ட நோவு போடுறவன் என்னால் அந்த அளவுக்கு பெயின் தாங்க முடியாது ஸோ என்னால் வந்து குழந்த பெற்றுக்கிறது சாத்தியமான்னு கேட்டால் நோ எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்து நான் வந்து யாரா வேக வச்சா எப்படி இருக்குமோ அப்படி சுருண்டுட்டு படுத்துட்டுருப்பேன் சாப்பிட முடியாது எதுவுமே ஸோ என்னால் அந்த பெயினை கோ த்ரூ பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடியாது அதனால எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ யாராவது பெற்றுக்கிட்டாங்கன்னா என் கையில் கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சமாக நல்லா கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு கொடுத்துருவேன் ஆனால் குழந்த ஆசை ரொம்ப ஆசை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு இந்த ஒரு லவ் கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ நம்மளை நிறைய பேர் இப்படி கேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்குமோ நமக்கு ஒரு ரைட்டான பார்ட்னர் ஒரு ப்ராப்பர் லவ் கேரிங்கோட நம்ம லைஃப் லாங் இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ யாருமே இல்லையே அப்படின்ட்டு ஏங்கி இருக்கீங்களா மேம் கண்டிப்பா அது எப்படி ஏங்காமல் இருக்க முடியும் பட் ஒரு 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 பேரை பார்த்து இந்த மாதிரி நான் நினைச்சேன்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஜோடி ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க இந்த பார் மாதிரி நம்ம இல்லையே அப்படின்ற ஒரு எனக்கு எப்பவுமே தோணாது ஏன்னா அந்த அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனால் தான் அங்கங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஸோ இப்போது நல்லாவே இருப்பாங்க ஆனால் என்கிட்ட வந்து அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லும் அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட என்னன்னு சொல்லுவான்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அவங்கள கம்பேர் பண்ணும் கம் ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ணி நான் நினைக்க மாட்டேன் பட் கம்பேரிசன் இல்லாமல் நான் கண்டிப்பாக நினச்சிருப்பேன் அது இவனையும் கொஞ்சம் ஒழுங்காக இருந்திருக்கலாமோன்னு பட் இல்லைன்னும் போது அது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் பட் அந்த ஏக்கோன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்துச்சு இப்போ வந்து நான் டோட்டலாக ஒரு டிஸ்டிங்விஷ்ட் பர்சனாக எனக்கு வந்து நோ நோ மோர் கம்பேனியன்ஷிப் எனக்கு இப்போ வேண்டாம் நான் வந்து யாராவது ஒரு ரூஃப் கீழே இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அதெல்லாம் இப்போது இல்லை எனக்கு ஆனால் இப்போ எல்லாருமே இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்கல்ல மேம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆகிட்டாலுமே கல்யாணம் ஆகிட்டாலுமே அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் நம்ம செட் ஆகாதுமா ஏன் மேம் நோ அதுக்கு எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்ல மேம் கல்யாணம் பண்ணாலுமே நீங்க உங்க ஒர்க் நீங்க உங்க ஸ்டைல் இருக்க போது அவர் அவரோட ஒர்க் அந்த அது அது செட் ஆகல கல்யாணம் ஆயிருக்குமே இருக்கும்ல ஓ அதுதான் செட் ஆகல உங்களுக்கு அதுதான் செட் ஆகல அது மட்டும் தான் பிரச்சனையா இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனை இல்ல அதுதான் அதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது அதுல இருந்து தான் வந்து எங்க அம்மாக்கு இந்த பிரச்சனை எங்க அப்பாக்கு இந்த பிரச்சனை நான் இப்ப எங்க அம்மாக்கு நான் பண்ணுவேனா உங்க அம்மாக்கு நான் பண்ணுவேனா சோ இதுல எல்லாம் ஒரு டிஸ்பியூட் வந்து அந்த ஃபேமிலி தான் மொத்தமா நான் ஃபேமிலிக்காக தான் பண்ணல ஓகே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஃபேமிலிக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து யோசிக்கிறீங்க அண்ட் எந்த இடத்துலையுமே உங்கள் ஃபேமிலி உங்களுக்காக ப்ராப்பராக நின்னாங்களா அப்படின்னு எங்கேயுமே நிற்கல எங்கேயுமே நிற்கல டில் டுடே டில் டுடே இன்னைக்கு கூட என் தம்பி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது என் கூட வந்து உட்காருன்னா அவர் வரமாட்டார் அவங்க ஒய்ஃப் வரமாட்டாங்க ஸோ அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு மட்டும் ஃபேமிலி ஃபேமிலினு ஏன் அப்படி அடிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா எபிசோட் ஒன்ல இருந்தே நாங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது நீங்க பதினஞ்சு வயசுல இருந்து வேலைக்கு போறேன் உழைக்கிறேன் ஃபேமிலி ஃபேமிலின்ட்டு அப்பா அம்மா எல்லாரும் பத்தியும் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்ப கூட அக்காக்காக டிசப்பாயிண்ட் ஆனேன்னு பேசிருந்தீங்க ஏன் அவங்க நிக்கல அது ஏன் நிக்கலன்னு இது வந்து அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் நீங்க அதாவது நான் நான் நடிக்கும் போது நான் மலையாள படத்துல நடிக்கும் போது அந்த பணம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது என்னோட நகைங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது ஆனால் என்னை மட்டும் உங்களுக்கு வேணான்றதுக்கு என்ன ரீசன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை நம்ம அவங்கக்கிட்ட தான் கேட்கணும் என்கிட்ட கேட்டு வேஸ்ட்டு ஆனால் சப்போர்ட் பண்ணாங்களாங்கிட்ட ஒரு இடத்துல ஒருத்தங்க பண்ணலை ஆனால் ஷக்கிலா மேம் சம்பாதிக்கிற காசு மட்டும் வேணும் ஆமாம் இன்ன வரைக்கும் வேணும் இப்போ வரைக்கும் கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் அது அவங்கக்கிட்ட என்னென்னு கேட்குறது தெரியுது என்ன கேட்குறது கேட்டால் அந்த பேச்சு அந்த பே இப்போ என்னன்னு கேட்டாங்களே அது கூட போயிடும் இப்போ அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட லைக் நீங்க லவ் பண்ண உங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருமே உங்ககிட்ட அந்த பணத்துக்காக தான் வந்திருக்காங்க அப்படி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க அப்படி ஏன்னா ஃபேமிலியே இப்படி இருக்கும்போது ஆப்வியஸா ஒரு சிலராவது அந்த மாதிரி இல்லை அப்படி ஒருத்தர் அப்படி இருந்திருக்காரு மற்றவங்க வந்து எப்படின்னா நான் சாப்பிட்றது தான் உனக்கு வாங்கி கொடுக்க போறேன் அது ஒன்று அது இருக்கு நான் நான் சாப்பிட்றது தான் என் ஸ்டாஃப் சாப்பிடணும் எல்லாருமே நான் என்ன சாப்பிட்றோம் அதான் சாப்பிடணும் ஸோ மற்றவங்கலாம் அப்படி இல்லை ஒரு ரெண்டு பேர் அப்படி சொல்லலாம் எனக்கு தெரியும் சும்மா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சொல்லி பணம் வாங்குறது என்கிட்ட அப்படி இருந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ மணி அப்படிங்கி
as a man avanga rendu perukku or attraction eppadi varumo a natural appadi da illa adha kekku vandha natural attraction love appingiradhu vera adanalu var or intimacy appingiradhu vera but avanga uh, intention e appadi da appadi da enak vandirukku and the intention vera or aalo na andala na eduthone enak theriyum na vandu eppadi solradhu or 100 per or shooting la irupanga na 200 kannu nammala paakudhu nu artham அதில் எந்த கண்ணு என்ன தப்பாக பார்க்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போத்துக்கு எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சினிமா ஸோ எனக்கு எந்த கண்ணு எந்த கேமரா பின்னாடி எந்த கண்ணு என்ன தப்பாக பார்க்குதுன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி இருந்துரு இருக்கிறப்போ என்னால் வந்து மணிக்காக தான் இவன் அப்படின்னு இப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறேன் நான் பாடிக்காக தான் இவன் வந்தான் இப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி நான் வச் நான் அந்த மாதிரி நான் எனக்கு தெரியும் இப்படி வந்தால் இல்லைப்பா கிளம்பு பின்னு இண்டஸ்ட்ரியில் லைக் நீங்கள் பார்த்து ரொம்ப சிரித்த ஒரு காசிப் இல்லை உங்களுக்கு உங்களை பற்றி வந்த ஒரு காசிப் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இல்லை என்னை பற்றி என்ன அடி அடிக்கடிக்கு வரும்னா நான் பெங்களூருக்கு காரில் போயிட்டு இருந்தேன் ஆக்சிடெண்டாக சேர்த்துட்டேன் அப்புறமா எனக்கு வந்து த்ரோட் கேன்சர் அதுக்கப்புறமா நான் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் அட்மிட் ஆகிருக்கேன் இல்லை மேம் இது வந்து ரூமர் வதந்தி நான் வந்து காசிப் எனக்கு வந்ததே கிடையாது எது பற்றி காசிப் லைக் நீங்கள் வேற ஒருத்தரோட அஃபேரில் இருக்கீங்க அந்த அந்த ஒரு மூன்று எழுத்து நடிகை வந்து அந்த ஒரு நான்கு எழுத்து நபரோட ஒரு அஃபேரில் இருக்கு இல்லை அப்படிலாம் வரல அப்படிலாம் வரல அப்படிலாம் நானே சொல்றேன் ஏங்க மூன்று எழுத்து எல்லாம் போடுறீங்க ஷக்கீலான்னு பேரை போடுங்கன்னு சொல்றாள் நான் நமக்கு என்ன பயம் ஆனால் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா வேற யாரைய பற்றியாவது காசு ஆ படிச்சிருக்கேன் அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச காசு அந்த மாதிரின்னா என்ன சொல்வீங்க அது காசிப்புன்னு தெரிஞ்சு அது எப்படி பிடிக்கும் படிக்கும் போது நல்லா இருக்கே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப ஸ்டூப்படாக இருக்கும் நான் எப்போவுமே இன்னொருத்தரோட பர்சனல் லைஃப்பில் இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள் அப்போது அவங்கள பற்றி எதுக்கு பேசணும் இட்ஸ் அப் டு தேம் அவங்க என்ன வேணால் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அதனால் எனக்கு காசிப் பற்றி பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது நீங்கள் நிறைய மூவிஸ் நடிச்சிருக்கீங்களா மேம் அந்த மூவிஸ் நடிக்கும் போது உங்களோட கோஸ்டார் நடிச்சிருப்பாங்க கூட ஸோ அவங்களோட உங்களுக்கு என்றைக்காச்சும் அந்த ஒரு ஃபீல் அந்த ஒரு லவ் அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியும் வந்ததில்லை என்ன பிரச்சனைனா அவங்க எல்லாருமே என்னை அக்கான்னு கூப்பிடுவாங்க ஓகே என் கிட்ட வந்து பக்கத்தில் நிற்க பயப்படுவாங்க அப்புறம் பெட்ரூம் சீன் எப்படி நடக்கும் இது எங்கள் அண்ணா ரெண்டு அண்ணா இருக்காங்க உஸ்மான் அண்ணா ஒருத்தர் காந்தி அண்ணான்னு ஒருத்தர் அவங்களோட நான் பெட்ரூம் சீன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி அவங்க மேலே வருவோம் ஏன்னா குழந்தைங்க குட்டி குட்டியாக இருக்குங்க நம்மளை பார்த்து அக்கா அக்கா அக்கான்றவங்க கிட்ட நமக்கு எப்படி லவ் வரும் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வந்ததும் இல்லை அதுங்களே என்னை பார்த்து பயந்துட்டு பாவமாக இருக்கும் பயப்படாத இப்போ இப்படி வரணும் இப்படி போகணும் இவ்வளோ தான் இதை மட்டும் நீ பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லி தான் வேலையே வாங்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அது மாதிரிலாம் லவ்வெல்லாம் வந்ததில்லை ஓகே ஸோ லவ் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாகவே ஒரு ஃபீல் தானே மேம் ஷக்கீலா மேம்க்கு எப்படி வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மையிலேயே எனக்கு அது சொல்ல தெரில ஆனால் இருக்குது இல்லை எனக்கு சொல்ல தெரியல இருக்கும் தான் எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுனா இப்போ நான் ரொமான்டிக்காக இல்லை ஏன் மேம் இல்லை எனக்கு இப்போ ரொமான்ஸ் பண்ணுற மூடு இல்லை ப்ராபப்ளி அதனால் எனக்கு சொல்ல தெரியல மேபி முன்னாடி உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒன்று இருந்திருக்கும்ல லைக் நம்மளுடைய லைஃப் பார்ட்னர் இப்படிலாம் இருக்கணும் அவங்க நம்ம இப்படிலாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் இப்படிலாம் பார்த்து அப்படிலாம் இல்லாதப்போ இப்போ அதெல்லாம் ஏன் சொல்லணும்னு கேட்குறேன் ஓகே அப்படிலாம் எல்லாருக்குமே உனக்கு எப்படி இருக்கும் உனக்கு எப்படி தோணும் எனக்கு நிறைய இப்போ சொல்ல தெரில மேம் உனக்கே சொல்ல தெரிலனா உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்குறேன் எனக்கு எப்படி சொல்ல தெரியும் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஏஜ் இருக்குது அந்தந்த ஏஜில் அந்தந்த மாதிரி ஒரு லவ் வரும் ஸோ எனக்கு குட்டி வயசில் வந்தது எனக்கு லட்டு கொடுத்து லவ் வந்துச்சு ஒருத்தர் ப்ளே ஸ்டேஷன் கொடுத்து லவ் வந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று கொடுத்து லவ் வந்திருக்கு பட் இப்படி தான் நான் எதிர் எப்பவுமே எதிர்பார்க்கல எனக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிட்டி விமன் ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி லவ் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தோணுது ஸோ எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அந்த படம் பார்த்தா புரியும் அந்த படம் பார்த்தா புரியும் ப்ரிட்டி விமன் பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி மேம் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கீங்க இப்படிலாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரையாச்சும் நினச்சிருக்கீங்களா அப்படிலாம் இல்லை நான் நடந்துக்கிறத வச்சு என்னை எல்லாருமே லவ் தான் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டாக பழகினா கூட அடுத்தது அவங்க வந்து அவங்க லவ்வை சொல்லிடுவாங்க என்கிட்ட அது ஏன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது நான்
அவங்க எனக்கே வேலைக்காரங்க கிடையாது என் பையன் என் பொண்ணு என்னோட ஈக்குவலாக என்னோட டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட்றவங்க ஸோ அவங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் ஏன் போய் அதை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறீங்க அப்படின்னு இந்த கேரக்டர்லாம் சில பேர் பிடிச்சிருக்கு என்ன நீங்கள் எப்படி எல்லாருமே ஒன்றா பார்க்குறீங்க ஸோ நம்ம ஒருத்தரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு எதுவும் பண்ண வேணாம் நம்ம நம்மளாக இருப்போம் இல்லையா அந்த நம்மளை வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஜென்ரலாவே சக்கிலாமா வந்து ரொம்ப டெரரா இருப்பாங்க எல்லாரையும் திட்டுவாங்க டப்புன்னு கெட்ட வார்த்தையில கூட பேசிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும்ல மேம் அப்ப உங்க கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம் வருவாங்க இந்த பயத்தோட வருவாங்களா எப்படி மேம் இல்ல மேக்சிமம் என்ன ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருப்பாங்க என்ன தெரிஞ்சவங்க தானே வருவாங்க தெரியாதவங்க டேரக்டா வந்து ஐ லவ் யூனா ஐ லவ் யூ டூன் பூ வாங்கிப்பேன் அதை பத்தினா ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா என்ன தெரிஞ்சவங்க தானே வருவாங்க அதுதான் நான் இங்கே டெரரா இருக்கேன் நானு நான் ஒரு குழந்தை மாதிரி இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கோவமே வராது கோவம் வந்தால் நான் தான் சொன்னேன் பிரேக் டவுன் ஆகி ஓன்று அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி எங்கேயாவது ஊருக்கு ஓடி போயிடுவேன் ஸோ தெரியல நிறைய பேர் வந்து நான் ரொம்ப திட்டுவேன் கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவேன் அது வந்து நம்மளோட ஸ்டைல் ஆகிடுச்சு இப்போ தம்மு சரக்கு எல்லாம் எப்படி ஸ்டைலோ அந்த மாதிரி கெட்ட வார்த்தை ஒரு ஸ்டைல் எனக்கு மற்றவங்க உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லலை நீங்கள்லாம் அப்படிலாம் பேசக்கூடாது ஓகே ஸோ கடைசியாக மேம் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டு மட்டும் யாருன்ட்டு கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை கரண்ட் பாய் ஃப்ரெண்டை நான் பண்ணவே முடியாது இல்லை யாருன்னு சொல்ல வேணாம் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க நீங்கள் இல்லை நான் ஏதாவது வேறு எந்த எவனும் ஒருத்தர் எவன் எந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கானு ஃபோன் கொடுங்கப்பா நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் எவன் எடுக்கிறான்னு ஹலோ ஹலோ பஞ்சாயத்து ஏன் சேஸ்குண்டார் வந்து பண்ணி சேஸ்குண்டார் கொஞ்சம் தமிழ்ல என்னடா ஆச்சு வரேன்னு சொன்னியே எங்கமா வருது டார்லிங் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற என்ன நான் எப்ப வேணா பண்ணிக்கிற வா நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் போயிடு நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் எப்ப கல்யாணம் பண்ணனும் 50 வயசு ஆன அப்புறமா உனக்கு எனக்கு 50 வயசு ஆன அப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நம்ம ரெண்டு பேர் 60 ஆ கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கணும் ஆமா அப்ப உனக்கு 60 ஆயிடுமாடா 60 ஆவாது ஒரு first. <laughs> எனக்குலாம் <laughs> எனக்கு <laughs> அடிப்பாப்ல <laughs> ஸோ எனக்கு அந் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்து வேணாம் இவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் தான் எல்லாரையுமே வேண்டான்ருக்கேன் அக்செப்ட் ஃபார் இப்போ பேசின சூரிய தவிர ஏன்னா சூரிய ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிட்டு பாவம் லைஃப் மாறி போச்சு அவனுக்கு அது இல்லாமல் மற்ற எல்லாருமே நான் தான் வேணான்ருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் பெருசாக வந்து அப்படி நினச்சது கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம பேசுனதை வச்சு பார்க்கும்போது உங்கள் லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு பெட்ரைல்ஸ் நடந்திருக்கு அந்த ஒரு லவ் கேருக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்கே இருக்கீங்கிறது தெரியுது பட் எந்த அளவுக்கு நம்ம இப்படிலாம் நம்ம ஏமாந்துருக்கோமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சுருக்கீங்களா பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நான் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரிலாம் பேசலை ஒன்றே ஒன்று நான் இப்படி ஏமாந்துருக்கிறேன் ஏமாந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சு தான் ஏமாறுறேன் 
நான் முதல்லேருந்து என் நிறைய இன்டர்வியூஸை சொல்கிறது நான் பணம் கொடுத்து தான் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வாங்குகிறேன்னு அது என் ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் பாய் ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் இப்போ அவங்களுக்கு எதாவது ஒன்று வாங்கி கொடுத்தா தான் அவங்க அதில் ஹாப்பி ஆகிறாங்க பச்சையாக சொல்லணும் வெக்கம் விட்டு சொல்ல போனோம்னா நான் வந்து என்னோடய லவ்வை கூட விலை கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அது மனசு கஷ்டமான விஷயம் அது அது அதனால் எனக்கு வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் வந்து நான் நான் பணம் கொடுத்து நீங்கள் கேட்குற பொருளை வாங்கி கொடுக்குறேன் நான் ரிட்டர்னில் என்ன கேட்குறேன்னா உங்ககிட்டேருந்து லவ் கேட்குறேன் இது நல்லது இல்லைன்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்சே தான் செஞ்சேன் அதனால் எனக்கு பெரிய ரெக்ரெட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டு இருந்துருக்கலாமே அது ஒருத்தரோட நாசமாக போயிருப்பேன்ல இது ப பத்து இருபது பேரை பார்த்துட்டு எவ்வளோமே சரியில்லைன்னு இப்போ ரிப்போர்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்திருக்கிறல்ல எப்படிலாம் ஏமாந்துருக்கீங்க நீங்கள் எப்படிலாம் இல்லை ஏமாத்திட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதான் வீட்டில் ப்ராப்ளம் அது சரியில்லை இது சரியில்லை என்கிட்ட வந்து பணம் வாங்கிட்டு போகிறது அவங்கள அவங்களுக்கு கொடுக்கறதில்ல எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஆனால் அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க இவ முட்டால் ஆகிட்டான்னு இது எனக்கு தெரியும் வேறு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய 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 இந்த சில்லி விஷயத்துக்காகவா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா சில்லி விஷயத்துக்காக நான் அவங்கள விட்டுட்டேன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது ஒருத்தங் கூட என்னை விட்டுட்டு போகல நான் தான் அவங்கள விட்டேன் ஸோ அதனால் அது சில்லி விஷயமும் கிடையாது அவங்க பண்ணுறது பெரிய பெரிய தப்புங்களாக இருக்கும் அது எனக்கு தெரிய வந்துடும் நான் வேண்டான்னு சொல்லி அமைச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் யாரும் என்னை விட்டுட்டு போனாங்க ஐயோ நான் அழுதுதெல்லாம் கிடையாது ஸோ என்னைக்காவது உங்கள் லைஃப்பை திரும்பி பார்த்துட்டு நம்ம தனியாகவே இருந்துட்டோமா நமக்கான ஒரு பார்ட்னர் இல்லையோ அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன் இல்லை திரும்பி பார்த்து இப்போ யோசிக்கிறேன் நம்ம ஏன் இவ்வளோ பார்ட்னர்ஸை விட்டுட்டு இப்போ தனியாக உட்காந்துருக்கோம்னு ஸோ நான் தனியாகவே இல்லை எனக்கு எனக்கான டைம் நான் எடுத்திருந்தேன்னா மேபி இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது நான் பண்ண தப்பு அதாவது சூஸிங் ஆஃப் பேட் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூஸிங் ஆஃப் அ ராங் பர்சன் என் லைஃப்பில் நடந்திருக்காது ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிருந்துருக்கணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் நீ என்னை வெறுப்பேற்றுறல உன்னை நான் அமிச்சிருவேன் ஆனால் உன் முன்னாடி இன்னொருத்தரை லவ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அவசரப்பட்டு 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 அது அமிச்ச உடனே இன்னொருத்தரை லவ் பண்ணிடுறேன் டைம் கொடுக்கல டைம் கொடுத்துருந்தா ப்ராபப்ளி நான் கொஞ்சம் கரெக்டாக யோசிச்சு கரெக்டான பர்சனை சூஸ் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த எபிசோடில் உங்களுடைய லவ் லைஃப் பற்றி நாங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கடந்து வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் நிறையவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இயர் டைம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இன்னும் நிறைய உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் உங்களோட பயணிக்கவும் ஆசையாக இருக்கும் ஷுவரா இன்ஷால்லா பயணிக்கலாம் This holiday season, come and meet the Mermaid Scuba Center and over 5,000 aquatic creatures one year at VGP Marine Kingdom, Chennai. ரெண்டு லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா பதினெட்டு ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான்